ப்ரொடியூசர் பிரேம்குமார் அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அழைக்கிறோம் முதல்ல எல்லா பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஊடகங்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த அடியே படம் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அடைகின்றதில் இறைவனோட அல்லால் நிச்சயமாக எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு வித்தியாசமான ஒரு படத்தை நம்ம இயக்குனர் கொடுத்துருக்காரு அதே போல் இந்த எங்கள் ப்ரொடக்ஷன் இந்த படத்தினுடைய எல்லா விஷயத்துலேயும் ஒரு டீம் நல்ல ஒரு விதமாக நம்ம மகேந்திரன் சாய் ஜினேந்தர் இவங்க எல்லாம் ஒரு குழுவாக இருந்து ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணாங்க நம்ம ஜிவி பிரகாஷ் சொல்லவே முடியாத அளவுக்கு இந்த படத்தினுடைய ஒத்துழைப்பு ஒரு நல்ல எப்படின்னா ஒரு ஹீரோன்ற அந்த இதை மறந்து ஒரு நம்ம வீட்டில் ஒரு இருக்கிற ஒரு நபராக வந்து பழகி இந்த ஒத்துழைப்போடு இந்த படத்தை வந்து ரொம்ப சிறப்பாக கேட்கும்போதெல்லாம் வந்து எந்த ஒரு தடையும் இல்லாமல் உடனே வந்து அதுக்கான விஷயங்களை கொடுத்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒத்துழைப்போடு இந்த கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி கௌரி நம்ம கேமராமேன் மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு இந்த கூட்டு தயாரிப்புன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு கலவையாக இருந்துச்சு இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் இதனுடைய இன்னும் பல விஷயங்களை வந்து சுவாரஸ்யமாக அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த விஷயங்களெல்லாம் இந்த படத்தை இந்த மால்வின் மால்வி மூவி வெளியிடுறது ரொம்ப பெருமை அடைகிறேன் அதே மாதிரி தொடர்ந்து இந்த தமிழ் திரையிடலுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அசைக்க முடியாத ஒரு இடத்தை வந்து இந்த மாலியன் மாலி மூவி அடைகின்றதில் கடவுளோட கிருபையில் எல்லா விஷயங்களும் நல்லபடியாக முடியுன்றது நம்பிக்கையோட உங்களை மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு பத்திரிகை நண்பர்கள் இதை சிறப்பான முறையில் எடுத்து செல்லணும்னு கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சார் அடுத்ததாக பேசுவதற்கு மகேந்திர பிரபு ப்ரொடக்ஷனில் அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அழைக்கிறோம் குட் ஈவினிங் டு பிரசன்ட் மீடியா ரொம்ப தேங்க்ஸ் இங்கே எல்லோரும் வந்ததுக்கு அதுவும் சண்டே ஈவினிங் வந்திருக்கீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ மாலியன் மான்வி மூவி மேக்கர்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஒரு ஒரு யங் டீம் தான் நாங்கள் எல்லாருமே ஸோ ப்ராப்பராக இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்து ஜிவி பிரபுவாக இருக்கட்டும் டேரக்டராக இருக்கட்டும் இவங்களெல்லாம் பார்த்து இந்த ஸ்டோரி டேரக்டர் சொல்கிறப்பவே இட் வாஸ் ஸோ குட் ஏன்னா நம்ம சினிமாவில் இதை வந்து இப்படி ஒரு பேரலல் யூனிவர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை வந்து இவ்வளோ சூப்பராக சொல்லலாம் அப்படின்றது வந்து டேரக்டர் சார்க்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஜிவி ப்ரோ நாங்கள் போய் பேசின உடனே இட் வாஸ் வெரி கன்வீன்ஸ் அவர் வந்து என் சைட்லேருந்து நான் என்னென்ன பண்ணுமோ எல்லாத்தையும் நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்ற அளவுக்கு இப்போ வரைக்குமே இஸ் வெரி ஸ்வீட் ஆக்சுவலி என்ன சொன்னாலும் ஒரு தயக்கமே இல்லாமல் கண்டிப்பாக பண்ணிடலாம் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் இது அப்படின்ற ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவில் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு கௌரி அவங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும் ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவ் ஆகுங்க ரொம்ப ஸ்வீட் எந்த அதாவது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் உள்ளே வருது அப்படிங்கிறப்போ ஏகப்பட்ட தடங்கல்கள் இருக்குது ஆஸ் அ யங் டீம் இது வந்து எங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு இதுவாக இருந்துச்சு ஹர்டில்ஸ்லாம் தாண்டி இப்போது ரிலீஸ் ஸ்டேஜில் இருக்குது ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு தேவை இதாக காஸ்டியூம் டிசைனர் வினோத் அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அழைக்கிறோம் எஸ் காஸ்டியூம் டிசைனர் வினோத் வந்து எப்படிலாம் காஸ்டியூம் கொடுத்தாருன்றது அப்புறம் வந்து சொல்லுவார் அடுத்ததாக நம்ம பேச கூப்பிட போகிறவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் ரொம்ப அழகாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்க மதும் கேஷ் பிரேம் அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல அப்பா அம்மாவுக்கு முதல் வணக்கம் இங்கே வந்திருக்கிற பிரசன் மீடியா சண்டே உங்கள் டைமை எங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணி வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த படம் அடியே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக டிஃப்ரெண்ட்டாக எடுத்த படம் இதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ரோல் பண்ணியிருக்கேன் டேரக்டர் அந்த ரோலை பற்றி எதுவும் சொல்லக்கூடாது சீக்கிரட்டாக வச்சுக்கோன்னு சொல்லியிருக்காரு அண்ட் ஜிவி ப்ரோ ஜிவி ப்ரோ அண்ட் கௌரி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கமரை எப்படி கம்ஃபர்டபுள் ஜோன்லேயே வச்சுக்கிறது ஸோ அவங்ககிட்ட எப்படிலாம் இருக்கணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ப ஜிவி ப்ரோ வந்து ஒரு பிரதர் மாதிரியும் ரொம்ப ஃபஸ்ட் டைமாக வராரு அப்படின்னு இல்லாமல் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஜோனில் வச்சு எனக்கு கொஞ்சம் ஆக்டிங்கில் எல்லாத்துலேயும் ஹெல்ப் பண்ணி கொஞ்சம் இதாக இருந்தது அண்ட் எம்என்எம் மாலியன் மாலி மூவி மேக்கர்ஸ் 
thank you to them cameraman gokul binay bro ningle paathupinga visuals avlo fantastic a irukku justin bro music voice kete tricking a paathu tricking a and director vignesh karthik bro in the padathula enak or nalla role koduthadukku thank you bro இந்த படத்துடைய எடிட்டர் முத்தையன் அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அழைக்கிறோம் இந்த படத்துடைய எடிட்டர் வந்து சில வார்த்தைகள் வந்து ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நாங்க பயங்கர ஹாப்பி ஆயிடுவோம் நாங்க லைம் லைட்டுக்கு வரமாட்டோம் அப்படி நீங்க மறைஞ்சு உட்கார்ந்துருந்தாலும் நாங்க விடமாட்டோம் நீங்க வந்து பேசி ஆகணும் எப்படி உங்களோட எடிட்டிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த படத்துல வந்து காட்டிங்கன்னு சில வார்த்தைகள் வந்து ஷேர் பண்ணும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மூமெண்ட்ஸையும் வந்து ஷேர் பண்ணணும் எஸ் editor muttain for you thanks to vignesh anna first inda padatha vandu ena nambi koduthadukku thanks to jeev sir ena vandu spot la epoyume vandu encourage avve pesuvaru daily vandu shoot la nadakkira ella vishayathiyum tag tag nu spot edit panni avarta kaatuven epoyume vandu idu ipdi pannala apdi pannala sotte enta nariya discuss la pannuvar அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது இல்லாமல் ஆஸ் அ பர்சனாகவே அவரை ஒரு சமூக பிரச்சனைலாம் பயங்கரமாக ஈடுபாடாக இருப்பார் அந்த மாதிரி எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரொடக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நல்ல ப்ரொடக்ஷன் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் டு ஆல் இந்த படம் நல்லா வந்திருக்கு எல்லார்ட்டையும் கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்க தேங்க்ஸ் டு ஆல் மீடியா எல்லாருமே ரெண்டு ரெண்டு லைன் இப்படி பேசிட்டு போயிடுங்கன்னு நான் என்ன பண்ணுறது அடுத்ததாக நம்ம பேச கூப்பிட போகிறவர் பார்த்தீங்கன்னா அவரும் வந்து ரெண்டு லைன் தான் பேசுவார்னு எனக்கு டெஃபினட்டாக தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பட விழாக்கள் எவ்வளோ தான் பேசியிருக்காரு ஆனால் இந்த வாட்டி உங்களை கம்மியாக பேச விட மாட்டோம் மிஸ்டர் கோகுல் பினாய் அதாவது படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஆல்ரெடி இந்த டிரெக்டர் அண்ட் கேமராமேன் காம்போ வந்து திட்டம் இரண்டுலேயும் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ திரும்ப ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு விஷயத்த வந்து பேரலல் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது நம்ம வந்து சொல்லிடலாம் அண்ட் வந்து அந்த கதையை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் அது அதை நம்ம விட்னஸ் பண்ணும் போது அது வந்து ஃபீல் பண்ணும் அந்த மாதிரி எங்களை நீங்கள் வந்து உங்களோட கேமரா எஃபெக்ட்ஸோ கேமரா பயங்கரமான சினிமா சினிமாட்டோகிராஃபினாலே எங்களை கொண்டு போய் பேரலல் யூனிவர்ஸ்லேயே சேர்த்துருக்கீங்க கோகுல் பினாயர் அவர்கள் சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆஃப்டர் திட்டம் ரெண்டு விக்னேஷ் சொன்ன ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஸ்கிரிப்ட் ஏன்னா டோட்டலாக நான் இது வரைக்கும் பண்ண படங்கள் இருந்து வேற ஜானர் அண்ட் பேரல் யூனிவர்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம் அதை எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி பண்ணுறது தான் காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் ஸோ அதை ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஜிவி சார் ஜிவி சார் வந்து இந்த படம் இதான் ஆக்சுவலி ப்ரூஸ்லியில் ஒரு சின்ன கிளாஷ் ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் பட் அதுக்கப்புறம் மீட் பண்ணல இந்த படம் மீட் பண்ணோம் அண்ட் ஒரு ரொம்ப நல்ல ரேப்போ அண்ட் ஒரு பிரதராக ஒரு ஃப்ரெண்டாக ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஒர்க் பண்ணுறது கௌரியும் ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு இன்டர்வியூவில் கூட சொல்லியிருந்தேன் இந்த படத்தில் அவங்க பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஜஸ்டின் என்னோடய நிறைய படங்களுக்கு ஜஸ்டின் தான் மியூசிக் டைரக்டர் ரெண்டு பேரோட காம்போ அப்படியே தான் போயிட்டுருக்கு மதும் மதுமோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் இது அண்ட் இந்த ப்ரொடக்ஷனோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்டும் அவங்க லான்ச் ஆகிற ப்ராஜெக்டும் வெரி ஹாப்பி டு பி இந்த ப்ராஜெக்டில் நாங்களும் அசோசியேட்டடாக இருக்கோன்றது எடிட்டர் முத்தையன் ஃபர்ஸ்ட் படம் அந்த மாதிரி இருக்காது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடிட்டர் அண்ட் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கான ஒரு எடிட் ஃபீல் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஓல்ட் ஸ்கூல் அந்த மாதிரி ஃபீல் இருக்காது ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க படத்தை அது அதுவும் அந்த பேரல் யூனிவர்ஸை புரிகிற மாதிரி எடிட் பண்ணி உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது இட்ஸ் அ காம்ப்ளிகேட்டட் ஒர்க் அண்ட் ஹிட் இஸ் ஒர்க் வெல் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லோரும் படம் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஸோ மச் சார் அடுத்ததாக நம்ம பேச கூப்பிட போகிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் ஹிந்தின்னு சுற்றி சுற்றி அழகான ஆல்பம்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காரு அதே போல் ஒரு சாங் கேட்கும் போது அந்த மேஜிக் டெஃபினட்டாக நம்ம ஹார்ட்டை வந்து வருடணும் டச் ஆகணும் அந்த அப்படியே ஒரு கூஸ் பேர்ம்ஸ் வரணும் சோல்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இவரோட ஆல்பமில் டெஃபினட்டாக ஒரு சாங் வந்து அப்படி ஒரு வைரல் ஆகி சுற்றி சுற்றி வரும் சம்டைம்ஸ் நம்ம அண்டர் ரேட்டடாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணாலும் அது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஆல்பம் முடிக்கும் போது அந்த ஆல்பம் அப்படியே வந்து அந்த சாங் வந்து ஹிட் ஆகிடும் அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகான பாடல்கள் கொடுத்து இந்த படத்திலையும் வா செந்தாழ்னின்னு ரொம்ப மீனிங்ஃபுல்லான ஒரு சாங் கொடுத்துருக்கீங்க அண்ட் ரொம்ப அழகான ஆல்பமும் கொடுத்துருக்கீங்க ஜஸ்டின் பிரபாகரன் அவர்கள் சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அழைக்கிறோம் பத்திரிகை நண்பர்கள்
டேரக்டர் விக்னேஷ் கார்த்திக் ரொம்ப நன்றி இந்த வாய்ப்பு அவங்க எல்லாத்து மூலயமா தான் எனக்கு அமைஞ்சிச்சு ஸோ இதில் எனக்கு மெயினாக எனக்கு சொல்ல வந்தது வந்து இப்போ நான் மியூசிக் பண்ணுறதுல வந்து எனக்கு இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு நிறைவாக இருந்தது என்னென்னா எல்லா சைடுமே எனக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குச்சு என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு டேரக்ஷன் அது வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணால எனக்கு வந்து அந்த வேலை கம்மியாகுது அதாவது பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அப்புறம் ஜிவி சாரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கௌரியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் மதுன் விஜய் ஆர்ஜே விஜய் இவங்க எல்லாருமே அவங்க சைட் கரெக்டாக ரொம்ப பெட்டராக எனக்காக அந்த பார்க்குறப்ப எனக்கு தெரியுது அப்படியே இதில் வந்து நம்ம மியூசிக் பண்ணுறப்ப ரொம்ப சைலன்ஸாகவும் போகலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு அப்புறம் கோகுல் கோகுல் எடுத்து எனக்கு இது அஞ்சாவது படம் ஃபஸ்ட்டு படமும் நாங்கள் சேர்ந்து பண்ணோம் ஸோ அவன் வந்து இதில் வந்து அந்த ரெண்டு யூனிவர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ண முடியும் லைட்டிங்காக இருக்கட்டும் ஸோ அதை வந்து ரெண்டாக தெரியும் அப்புறம் எடிட்டர் முத்தேன் ஸோ அவரோட பெஸ்ட்டுன்னு நான் நல்லா சொல்ல முடியும் இன்னும் நிறைய படம் பண்ணுவோம் அப்போ ஆனால் இதில் வந்து அவ்வளோ மியூசிக்கெலாம் அங்கே எங்கே நிற்கிது அதை வந்து அது அது தான் எனைய நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று பண்ண வந்துச்சு ஸோ அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஜிவி சார் நீங்கள் ரொம்ப பாசிட்டிவான பர்சன் நான் பழகிற கொஞ்சம் டைம்லேயே அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் கிரியேட் ஆகும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இன்னும் உங்களோட நிறைய படங்கள் வெட்டி எடுத்து நான் வாழ்த்துறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இவங்க ஸ்கூலுக்கு போனா லிரிசிஸ்ட் சொல்ல மறந்துட்டேன் பகவதி மேம் அப்புறம் மாதேவன் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்னோட நன்றி அப்புறம் யுவன் சார் யுவன் சுகராஜ் சார் இதில் ஒரு பாட்டு பண்ணாங்க அப்புறம் எல்லா சிங்கர்ஸ்க்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ சாரி நியூ டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றீங்க थैंक यू so much sir and இவங்க ஸ்கூலுக்கு போனாலே படம் ஹிட் தான் அப்படினு சொல்லிற அளவுக்கு வந்து பயங்கரமா குட்டி ஜானுவா நம்ம மனசுல வந்து பயங்கரமா இடம் பிடிச்சி இதுல வந்து செந்தாழினியா வந்து ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு 10 on 10 பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த 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 பேர் எப்படி பயங்கரமா பொருத்தமாச்சோ அடி அப்படிங்கறது வந்து ஒரு இன்ஸ்டாகிராம்ல வீடியோ போட்டு இன்னைக்கு உங்க बर्थडेல இருந்தாலும் நான் போடுவேன் ஜிவி பிரகாஷ் சார் வந்து அழகா ஒரு ஒரு போஸ்ட் போட்டு அது ஒரு 1 மில்லியன் போய் என்ன பண்ணாலும் நாங்க வைரல் தான் பயங்கர வைரல் ஆயிருக்கீங்க நீங்க வந்து படத்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி few words share பண்ணும் comment share few words with us ah ellarku vanakkam thank you so much to the press on a sunday evening vandirkeenga shown your support to our project adiye na nariya edathila solli iruken enakku it's a very important film enakku romba mukkiyamaana oru padam adiye uh thank you to mali and manvi uh, prem sir for giving us this opportunity because romba uh, experimental ana or effort i guess because it's a very different concept uh, at, at least indian cinema la nam idu try pannala parallel universe alternate reality uh, and as a movie it was complicated uh, to get it done ana uh, the kind of support the production has uh, given us i would like to thank the team uh, everybody mahindran jinendra uh, prem sir everybody romba romba uh, supportive ah irundanga throughout the process and uh, thank you to vignesh karthik uh, uh, i got a call enak epovume life la everything happens unexpected uh, how and enak en life la 96 nadandha maadhiriye oru call la adiye happened to me uh, first half kete apdiye na usually ah romba selective ah romba yosichu அப்படி முடிவு எடுப்பேன் பட் அடியே வாஸ் அன் இமீடியட் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் வித் ஜிவி சார் ஐ ஹவ் வின் அ ஹியூஜ் ஃபேன் ஆஃப் இஸ் மியூசிக் நம்ம எல்லாரும் அவரோட மியூசிக் அண்ட் எவ்ரி திங் லைக் ஸோ பட் டு ஆக்ட் அ லாங் சைட் ஹிம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாயபிளான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ரெண்டு வெரி பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர்ஸ் ப்ளே பண்ணியிருக்கோம் யூஸ்வலி படத்தில் ஆல்ரெடி டைட்டில் கேரக்டர் அடியே எனக்கு கிடைச்சது இதில் ஒரு பாட்டு கூட செந்தாழினி வா செந்தாழினு இஸ் பின் டெடிகேட்டட் டு மீ ஸோ ஐ வின் வெரி வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஐ திங்க் த ஹோஸ்ட் சொன்ன மாதிரி குட்டி ஜானுவா வந்து த ரீசன் ஐ சே இது ரொம்ப முக்கியமான படம் இஸ் இட் இட் ஹேஸ் த பொட்டென்ஷியல் எனக்கு ஒரு மைல் ஸ்டோனாக மாறுறதுக்கு எல்லா பொட்டென்ஷியலும் நான் பார்க்குறேன் பிகாஸ் ஒரு ஒரு ஹீரோவேனா ஐ டோன்ட் லைக் டு என்ன சொல்கிறது ரெஸ்ட்ரிக்ட் மை செல்ஃப் பட் ஐ திங்க் ஆடியன்ஸ் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் என்ன என் கேரக்டரை இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்க முடி முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஆகஸ்ட் வருது ஸோ ஐ ஐ ஐ ரியலி ஹோப் அந்த நம்பிக்கை நான் வச்சுக்கிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ டு ஜஸ்டின் சார் இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஆல்பம் கொடுத்துருக்காரு நீங்கள் பார்த்த ரெண்டு பாட்டை விட தெர் ஆர் மெனி அதர் சாங்ஸ் விச் ஆர் நாட் எட் ரிலீஸ்ட் but it has so many quirky elements if these two are melodies na adu innu nariya enna solradhu genres la pogum just like this movie it has ellame irukku romba quirky a irukku idhila venkat prabhu sir nadichirukkaru but uh, i was not able to have any scenes with him but samaya panirkaru and it's been 
I mean, Sulavi Tevel, I've been a huge fan of his work also. So thank you to Sir also for, you know, giving us his dates and making it happen and beautiful up Anir Kar. And actors, we had two universes to play. Rend characters, usually we have one character play. And we could like, you know, tap into two different characters in the same movie. So from our side, under homework and prep we had to do and... Uh, it was a very gratifying experience, basically. Uh, Gokul Binoy, uh, super up Anir Kari. Visuals Ningle Patinga, but it's not so easy visually to show two universes in the same genre of a movie or something. Ana Rumba Satla, Rumba Abdi Namak Tanya Teriyama, Rumba Organica Katir Kar. And it's it's it was so easy to work with Gokul because usually Silla cameraman la Rumba particular are but he's Rumba Amaidia. Our set lyric car and could a Tiria the Madri work Panaru, but his work talks. I don't think he needs to. So uh, I've, I'm so happy to have worked with him. Uh, Madhum Kesh, uh, yeah, newcomer Solraru, but I think uh, he has given his all. Uh, it was a very because even Nanu, like four, four, four years Munadi Nanu, I've been. I've, I've been where he was. So I can relate to him and we've had like conversations about it. And he's also like really, really done a really good job. Um, Muttayan, uh, beautiful. I mean, he's a very young guy. Uh, and work has been a very good job. I've been working on the first time. I'm very sorry to say, I thought he was a spot at it. And I'm very sorry to say, 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 i am very sorry to Madhavan, Prakriti, all of you, uh, unga support illama, this wouldn't have happened. And um, I would like to thank Vinod, uh, costume designer. Sonna Madri, in the padatla, in Araga, Kamichadiku, I think, sila inspirations editor kong sila character as order, and we have brought it very organically to this project. So, illame amanjurik, it's all come together as a fantastic movie. Uh, I am so excited for it. I think uh, after and the COVID, and the slow time, kaprum people are coming back to theaters. Apo this is just the movie to come enjoy with family. Or a pudissa onna paakla. So I think you should you should all support us. Go to the theaters and watch our movie. Unga true feedback. Uh, please let us know. Thank you so much. நடிக்கிறாரு <laughs> இருக்கும் <laughs> புதுசா ஒன்று பார்க்கணும் புதுசான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் ஒரு ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நியூ ஃபிலிம்ஸ் வேணும்னு எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஃபிலிம் ஒரு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு ஃபிலிமாக இருக்கும் ஏன்னா திடீர்னு ஒரு நாள் விக்னேஷ் கார்த்திக் கதை சொல்ல வந்தார் திடீர்னு பார்த்தா சென்னையில் காஷ்மீர் மாதிரி ஸ்னோஃபால் இருக்கும் அப்படின்னாரு என்ன சென்னையில் காஷ்மீர் மாதிரி ஸ்னோஃபால் இருக்குமா ஆமாம் இருக்கும் எப்படி விஷுவலாக எடுத்துகிட்டு வந்துடுவீங்களா அப்படின்னா ஆ பிரிங்க் பண்ணிடுவோம் அது ஒரு மேட்டரில் பண்ணிடலாம் அப்படின்னாரு ஓகே சரி திடீர்னு பார்த்தா ஃப்ளைங் கார்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு வரு மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திடீர்னு பார்த்தா பயல்வான் வந்து ரெண்டு ஆஸ்கர் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னாரு ஓ அப்படியா ஓகே திடீர்னு பார்த்தா கூல் சுரேஷ் ஊமையாக இருக்காரு அப்படின்னு வரு கூல் சுரேஷ் ஊமையா ஓகே இந்த மாதிரி ஷாக் கொடுத்துட்டே இருந்தார் ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஏன்னா ஒரு மேடான ஃபிலிம் மேக்கராக இருக்காரு அப்படின்னு வந்து ஒரு ஃபீல் ஆச்சு அப்போ அவரோட பிளான் பி அவர் அவரோட டீம் பினாய் எல்லாருமே அவங்க பண்ண பிளான் பி பார்த்தேன் இட் வாஸ் வெரி ஒரு ஒரு மாதிரி ஸ்டைலிஷாக பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ஐ தாட் சரி வி ஷுட் பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஒரு சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங் ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்த படம் தான் அடியே ஸோ ரொம்ப ஒரு 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 எப்படி சொல்கிறது ஒரு ரெகுலர் ஃபிலிம் இல்லாமல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஒரு மேட் ஃபிலிமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் பார்த்தா ஒரு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரெய்லரில் என்ன ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் எல்லோரும் சொல்கிறாங்களோ கண்டிப்பாக படத்தில் இருக்கும் 
நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் வி நீட் யோர் சப்போர்ட் அப்போ தான் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூ அட்டம்ப்ட்ஸ்லாம் வந்து இன்னும் நிறைய சினிமாவில் வந்து வி கேன் டூ இட் ஒரு மாதிரி போல்டாக ஸோ உங்கள் சப்போர்ட் கண்டிப்பாக வேணும் தேங்க்ஸ் டு பிரேம் சார் ஒரு ப்ரொடக்ஷனாக ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வந்திருக்காங்க ரொம்ப ஒரு எப்படி சொல்கிறது அந்த ஸ்ட்ராங் வந்து அவங்களுடைய ஒர்க்கில் தெரியும் எவ்ரி ஸ்கெடியூல் எல்லாமே ரொம்ப ப்ராப்பராக ப்ரிசைஸாக பண்ணுவாங்க கொடுத்த வேர்டை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ டெஃபினட்டாக ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு கிடச்சிருக்கு இது அவங்க தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து த ஹோல் டீம் பினாய் அவருடைய கேமரா ஒர்க்கு ஜஸ்டினோட மியூசிக்கு மதும் கேஷ் எடிட்டர் அப்புறம் வந்து ஆக்டர்ஸ் கௌரி அண்ட் தென் விபி சார் விஜய் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் விக்னேஷும் வந்து இது வந்து அவருக்கு போன படம் ஓடிடியில் வந்துச்சு இந்த படம் அவருக்கு தியேட்டருக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு என்ட்ரியாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஹீஸ் ஆல்சோ கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஃபிலிம் மேக்கராக வருவார் ஆல்ரெடி ட்ரெய்லர் வந்ததுலேருந்து நிறைய என்கொயரிஸ் வந்துருச்சு விக்னேஷ்க்கு பிஸி ஆகிட்டார் எல்லாம் பெரிய பெரிய ஹீரோஸ்லாம் ஃபோன் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் வீடியோ சப்போர்ட் தேங்க்யூ ஒரு யூனிவர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது ஒரு ட்ரெண்டாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மல்டி வேர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி நமக்காக கொடுத்துருக்காரு இவர் டெஃபினட்டாக திட்டம் போட்டால் கரெக்டாக தான் இருக்குன்றது ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போது நமக்கே தெரியும் ஸோ இவர் எப்படி இதெல்லாம் யோசிச்சிருப்பாருன்னு நம்ம யோசிச்சால் நமக்கு தலை சுத்துது அந்தளவுக்கு பயங்கரமான விஷயங்கள்லாம் வந்து யோசிச்சிருக்கீங்க இம்பாசிபிளான விஷயங்கள்லாம் பாசிபிள் ஆனால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கான சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் யோ அண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸ் ஆர்சிபி வின்னிங் த கப் அண்ட் விபிய ஜி ஜிவியம் ஆக்கி ஜிவி பிரகாஷை வந்து கோமாலி ஹீரோ ஆக்கி பயில்வானவர்கள் ஒரு <laughs> <laughs> எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் சண்டே ஈவினிங்னு சொல்லும்போது தான் எனக்கு சண்டேனே தெரியாது ஏன்னா தெரியுது ஸோ கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணுறதுனால டேவே தெரியல ஸோ சண்டே ஈவினிங் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டுருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கொஞ்சம் டென்ஷனாக நர்வஸாக தான் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி பேசினா மன்னிச்சுக்கோங்க ஸோ ப்ரொடியூசர் கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் முதல்ல பிரேம்குமார் சார் மாலி அண்ட் மான்வி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இந்த ப்ரொடக்ஷனில் படம் பண்ணிவிட்டால் அதுக்கப்புறம் வேறு ப்ரொடக்ஷனில் படம் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக நம்மளை வந்து வச்சுப்பாங்க மொதல் வாட்டி சாரை பார்க்கும்போது பார்த்துருப்பீங்க இந்த கெட்டப்பு ஒரு வெள்ளை வெட்டி வெள்ளை சட்டை அந்த அந்த ஹாலே ஒரு ஒரு வைபில் இருக்கும் ஒரு ஒரு டான் ஃபீலில் இருப்பார் சார் என்னடா இது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது ஆனால் அப்படியே போக போக தான் தெரிஞ்சுது இவர் வில்லனில் ஹீரோ அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சு ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் இயர் மேலே ட்ராவல் பண்ணிட்டோம் ஒரு நாள் கூட அவர் அவர் மேபி மற்றவங்க கிட்ட சொல்லிடலாம் என்ன அப்படின்ற மாதிரி பேசிருக்கலாம் பட் எங்கள் கிட்ட ஒரு நாள் கூட கொஞ்சம் கூட முகம் சொல்லிச்சோ இல்லை கோவப்பட்டோ பேசினதே கிடையாது எப்பவுமே ஒரு ஒரு புன்சிரிப்பு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ என்ன விக்னேஷ் அவர் கேட்குறதும் வந்து ஏதாவது கேட்கணும் அப்படின்னாலும் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கலாய் டோனில் தான் கேட்பார் ஸோ ஒரு பயங்கர கூலான ஒரு பர்சன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் எங்களை நம்பி இந்த படத்தை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நல்லா பண்ணியிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் அண்ட் எடிட்டர் புத்தகன்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் நான் ஆஃபீஸில் தான் எல்லாருமே தங்கியிருப்போம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமாகவே முக்கால்வாசி ஒரு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து மாதம் ஆஃபீஸில் தான் இருந்திருப்போம் ஸோ வீட்டுக்கு போகிறது ரொம்ப ரேர் தான் ஸோ எப்படின்னா எடிட் சூட்டே வந்து பெட்டெலாம் போட்டு அப்படி தான் இருக்கும் அங்கே சிஸ்டம் இருக்கும் அவர் உட்காந்துருப்பார் பெட் இருக்கும் டிவி இருக்கும் ஸோ படுத்துட்டு நான் படுத்துட்டே பார்த்துட்ருப்பேன் ஏன் அப்படின்னா நைட்டு ஃபுல்லாக கூட ஒர்க் பண்ணுவோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு திடீர்னு பன்னெண்டு மணிக்கு ஒன்று சொல்லுவேன் இது மாற்றலாமா அப்படின்னு கேட்பேன் அவர் டார்ச்சர் பண்ணாதீங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி பயங்கர கோவத்தில் என்னை திட்டிருப்பார் பட் ஸ்டில் எல்லாருமே படத்துக்காக தான் ஒர்க் பண்ணோம் ஆக்சுவலி அவருக்கு உட்காந்து 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 முதுகில் ஒரு ஒரு பிரச்சனை வந்து கரெக்டாக அந்த படத்தோட ஃபைனல் அவுட் எடுக்கிற டைமில் ஒரு சர்ஜரியும் நடந்து அதுக்கப்புறம் அவர் பெட்டில் படுத்துட்டு கீபோர்டு வாங்கி எடிட் பண்ணார் ஸோ தேங்க்யூ முத்தையும் நிறைய டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கோகுல் பினாய் திட்டமிரனில் ஒர்க் பண்ணோம் இந்த படம் இதுக்கு நடுவில் ஒரு ஆந்தாலஜியும் பண்ணியிருக்கோம் அது இதுக்கப்புறம் அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வரும் அண்ட் இந்த படம் அகேன் அவர் ஒரு பயங்கர
வீடு அது அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு வைப்பு அங்கே போயிட்டோம் அப்படின்னா அது அது ஒரு ஒரு போதையை கிரியேட் பண்ணிடும் போதைனா தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நமக்கு ஒரு ஒரு வைபை கிரியேட் பண்ணிடும் ஒரு ஒரு பாய்ஸ் ஹாஸ்டல் மாதிரி தான் இருக்கும் அங்கே நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் நாகராஜ் ஆண்டனி இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் கிடச்சாங்க ஜஸ்டின் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை அண்ட் இன்னும் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இன்னும் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருப்பார் ஒரு இன்ட்ரவர்ட் மாதிரி தான் இருப்பார் ஸ்டார்டிங்கில் ஆனால் அவருக்குள்ளே ஒரு மிகப்பெரிய காமெடியன் இருக்கார் அது அதெல்லாம் கொஞ்சம் மைக்கில் அப்பப்போ காமிச்சிங்கன்னா நம்ம இதுக்கும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணது இட் வாஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மியூசிக்லி வந்து அந்த ஆர்ஆர் பண்ண அந்த அந்த ஸ்பேஸ் வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அண்ட் உங்களோட மியூசிக் அவரோட மியூசிக் கண்டிப்பாக இந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் கௌரி கிஷன் ஆக்சுவலாக வந்து லாஸ்ட் மினிட்டில் இன்னும் ஒரு பத்து நாளில் ஷூட்டு வேறு ஒரு ஹீரோயின் தான் முதல்ல ஃபைனல் பண்ணியிருந்தோம் இன்னொரு பத்து நாளில் ஷூட்டு லாஸ்ட் மினிட்டில் நான் வந்து இல்லை வேறு ஹீரோயின் போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போவும் ப்ரொடக்ஷன் கிட்ட சொல்கிறேன் பத்து நாள் முன்னாடி சொல்கிறேன் என்னடா பத்து நாள் முன்னாடி வந்து சொல்கிறேன் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதமாக வேறு ஹீரோயின் லாக் பண்ணிட்டு டென் டேஸ் முன்னாடி நான் சொல்கிறேன் அப்போ கூட ஒரு வார்த்தை கூட என்ன ப்ரோ முன்னாடி யோசிச்சிருக்கலாம் அப்படிலாம் எதுவுமே சொல்லுவோம் ஓகே உங்களுக்கு மாற்றணும்னு தோணுச்சுன்னா ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ டென் டேஸ்க்குள்ளே கரெக்டான ஒரு ஏன்னா இந்த இந்த கேரக்டர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் ஸோ கரெக்டான ஒரு கேரக்டரை ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருந்தது ஸோ அப்போது கௌரிக்கு கால் பண்ணி ஃபோனில் ஃபோனில் தான் கதை சொன்ன கதை சொன்னேன் சொல்லும் போது எப்பா இவங்க எப்படியாவது ஓகே சொல்லிடணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் தான் இருந்தது ஸோ கதை கேட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் மட்டும் ஃபோனில் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஆஃப் நேரில் வீட்டில் வந்து சொல்ல சொன்னாங்க நேரில் வீட்டில் போய் வேலைச்சேரியில் சொன்னேன் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ம வெங்கட் படத்தோட ஈபி ஸோ அவரை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ப்ரோ என்ன ஓகே சொல்லிட்டாங்களா அப்படின்னு ஓகே சொன்னால் சொல்லிட்டாங்கன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஓகே அப்பாடா அப்படின்ற ஒரு ஃபீலே இருந்தது இல்லைன்னா தெரியல ஐ வுட் ஹவ் பின் கார்னர்ட் தேங்க்யூ ஜிவி ப்ரோ முன்னாடியே ஆடியோ லான்ஸில் கூட சொல்லியிருந்தேன் காலேஜில் இல்லை ஸ்கூலில் அவரை பார்த்துருந்தேன் அப்படின்னா நான் அவரோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுருப்பேன் அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னு தெரில பட் நான் அப்படி தான் டிஸ்கிளேவர் போட்டுடுறேன் நான் அப்படி தான் நினை நினை நினச்சிருப்பேன் ஏன்னா பயங்கர ஜாலியான ஒரு பர்சன் எப்பயுமே ஜாலி எப்பயுமே ஃபன்னு காமெடி ஒரு சூப்பரான ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் அவர்கிட்டையும் இருக்குது வெரி ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் அவர் ஹி டசன் ஃபேக் என திங் என்ன தோணுதோ அதை மனசில் பட்டதை அப்படியே கரெக்டாக சொல்லுவார் என்ன கட் பண்ணி காமிச்சாலும் அவர் படம் அப்படின்றதுக்காக நல்லா நல்லா இருக்குது சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டார் நல்லா இல்லை அப்படின்னா அது நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் ஹீ இஸ் வெரி ஒரிஜினல் ஸோ தட்ஸ் த பெஸ்ட் திங் அபவுட் ஹிம் ஸோ Uh, it was great working with you too. And in this video, there are a lot of work with technicians. Art Director uh, Shiva Anna has uh, worked with a lot of work. Uh, E.P. Venkat, Jinendur. Uh, Siddharth is a very important person. Uh, I would like to thank him in the moment. Le. And uh, you know, there are a lot of technicians in light men, uh, production side, le, production assistants, all of them, set assistants, all of them, I would like to thank at this point of time. And in this event, there uh, are அழகா பண்ணி கொடுத்த பிஆர் யுவராஜ் அவர்கள் அபிஷேக் ப்ரொமோஷன்ஸ்லாம் ஹேண்டில் பண்ணிருக்கார் ஸோ அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் இதெல்லாம் தாண்டி என்னோட டைரக்ஷன் டீம் தேர் மோர் லைக் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் வினோத் அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் என்னோட டைரக்ஷன் டீம் கிஷோர் ஏழுமலை கோபி பிரபா மாதவன் சபரி இவங்க எல்லாருக்கும் யாராவது பேர் விடலன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேர் அகைன் மோர் லைக் ஃபேமிலி ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அடியே வந்து பேரல் யூனிவர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பட் பேசிக்லி இட் இஸ் அ லவ் ஸ்டோரி ஒரு 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 லவ் ஸ்டோரி வித் அ லாட் ஆஃப் ஃபன் எலிமெண்ட்ஸ் டு இட் ஒரு பேரல் யூனிவர்ஸ் ஆல்டர்னேட் ரியாலிட்டி பேஸ் பண்ண ஒரு லவ் ஸ்டோரி ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஒரு படம் முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நீங்கள் படம் பாருங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சொல்லுங்கள் சார் புரியுதுல்லாம <laughs> 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 யாரும் யாரையும் வாடி போடினும் சொல்ல முடியாது ஸோ அவங்களோட உரிமை இல்லாமல் டீ போடுறது தான் தப்பு இந்த படம் இவங்க ரெண்டு பேரை பற்றின ஒரு பட
அதை சரி கட்டுறதுக்கு தான் அந்த கவிஞரை பழி வாங்கியிருக்கீங்களோ காமன் காமன்னு ஏண்டா சாகிறீங்க பின்னாடியே தேசிய விருது அப்புறம் நான் தான் என்ன க என்ன கவிஞர் செந்தமிழ் கவிஞர் அப்படின்னு ஒரு டைலாக் அப்படின்னு ஒரு டைலாக் வருது ஒரு கவிஞர் இப்போ அந்த பிரச்சனையில் இருந்து ரொம்ப நாள் சார் இது வந்து புதுப்பேட்டையில் வந்து ஒரு ஒரு சீன் இருக்கும் ஒரு அரசியல்வாதியாக செந்தமிழ் அப்படின்ற ஒரு டைலாக் அதோட இன்ஸ்பிரேஷன் தான் சார் இது ஸோ அந்த கவிஞர்லாம் எதுவும் சொல்லல சார் ஒருத்தான் <laughs> 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 ஸோ அந்த ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கும் போது எனக்கு காம்பினேஷனாக அவங்க அழகாக தான் இருக்காங்க அவங்க நிறைய பொட்டென்ஷியல் உள்ள ஒரு ஹீரோயின் தான் நிறைய நிறைய ப்ராமிசிங் டேலண்ட்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு இருக்குது பட் ஆனால் காம்பினேஷனாக இவங்க ரெண்டு பேரும் கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ அதனால எனக்கு ஜிவி ப்ரோக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஹீரோயின் வேணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அதனால தான் ஹீரோயின் மாற்றணும் சார் சொல்லுங்கள் சார் இல்லை இல்லை சார் பேரல் யூனிவர்ஸ் இஸ் அ இஸ் அ ஜானர் எப்படி வந்து த்ரில்லர் டைம் ட்ராவல் அதெல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இது ஒரு ஜானர் தான் நிறைய படங்கள் பேரல் யூனிவர்ஸ் பேஸ் பண்ணி இரண்டாம் உலகே ஒரு பேரல் யூனிவர்ஸ் ஃபிலிம் தான் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நிறைய வந்துருக்கு ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு சில ஃபேண்டசிலாம் இருக்கும் என் வாழ்க்கையில் இப்படிலாம் நடந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் இன்ஸ்பிரேஷனாக வச்சு பண்ண ஒரு கற்பனை கதை தான் சார் யா சார் தேங்க்யூ ஆமாம் சார் கரெக்டு சார் இந்த பதில் தெரியறதுக்கு நீங்கள் இருபத்தஞ்சாம் தேதி படம் ரிலீஸ் சார் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதில் கிடச்சிடும் சார் இல்லை சார் ஆனால் அந்த பதில் தான் படமே ஸோ அதனால் நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கிளியராக புரியும் சார் விஜயகாந்த் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் சார் எங்கள் டீமுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆல்மோஸ்ட் தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேருக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் இன்னும் இன்னும் அந்த மாதிரி ஒரு விஜயகாந்த் சார் மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் படத்தில் வந்து இவங்க இப்படி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற கற்பனைகள் நிறைய இருக்குது அது எல்லாமே எங்களுக்கு இப்படிலாம் நடந்திருந்தா சென்னையில் ஸ்னோவும் அதே மாதிரி தான் ஸோ அந்த மாதிரி சார் பிரதமராக இருந்திருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கற்பனை தான் சார் சார் நான் வந்து ஒரு தளபதி ஃபேன் தான் சார் ஸோ அந்த டைமில் வந்து யோகன் போஸ்டர் யோகன் கௌதம் சரும் விஜய் சரும் சேர்ந்து டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த போஸ்டர் பார்த்தும் போதே சார் இந்த படம் நட நடந்தால் சூப்பராக இருக்குமே அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருந்தது ஸோ ட்ராப் பண்ணும் போது விஜய் ஃபேன்ஸ் தல தளபதி ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு பயங்கர ஒரு ஒரு ஏமாற்றம் இருந்தது ஸோ அது நடந்திருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருந்தது ஸோ அப்போ இப்போ வந்து அதை பார்க்கும் போது விஜய் சரோட ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்குமே சார் இது நடந்திருந்தால் நடந்திருக்கும்ல அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஃபீல் கிரியேட் ஆகும் அப்படின்றதுக்காக தான் சார் ஜி பிரகாஷ் ஜி உங்களோட முந்தைய படங்கள்லாம் கட்டிலும் இப்போ நடிப்பில் நல்ல மெச்சூர்டு என்ன ஏதாவது ஹோம் ஒர்க் இல்லை வேறு ஏதாவது கூத்துப்பட்டுற மாதிரி ஏதாவது சைலண்ட்டாக ஏதாவது பார்த்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இல்லை சார் பாலா சருக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு பாலா சருக்கு அப்புறம் தான் என்னுடைய என்னுடைய ஆக்டிங் டோர் வந்து அவர் தான் ஓப்பன் பண்ணி விட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி இருக்க காமெடி படங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் வேறு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக ஃபிலிம் ஜாலியாக காமெடி படங்கள் ஒண்டி பண்ணலாம் அப்படின்னு இருந்தேன் பாலா சார் தான் திடீர்னு நாட்சியார் கொடுத்தாங்க அப்போ எனக்கு எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு நம்மளால் பண்ண முடியுமா ரொம்ப சீரியஸாக இருக்குமே இவர் அடிப்பாரா என்ன பண்ணுவார் அப்படின்லாம் நினச்சி தான் படத்துக்குள்ளே போனேன் அதுக்கப்புறம் அவரை ஃபாலோ பண்ணதுக்கப்புறம் அவர் கேரக்டர் மேக் ஓவர் பண்ணி ஒரு கேரக்டர்னா என்ன ஒரு கேரக்டர்னா எப்படி நடிக்கணும் எப்படி கண்ணை சேர்க்கணும் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி சர்வம் தாளமயம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் திருப்பி சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை அந்த மாதிரி நல்ல நல்ல டேரக்டர்ஸ் கூட வேலை செய்ய வாய்ப்பு கிடைச்சிது அஃப்கோர்ஸ் நம்ம என்ன என்ன வேலை பண்ணாலும் அதை நம்ம பெட்டர் பண்ணிட்டே போகணும் இல்லை நம்ம இந்த படத்தில் இருந்து அடுத்த படத்துக்கு நம்ம என்ன கற்றுக்கணும்னு கொஞ்சமாவது இருக்கணும் மியூசிக்லேயும் அப்படி தான் இப்போ ரீரெக்கார்டிங் இப்போ நம்ம ஒரு படம் பண்ணணும்னா என்னோட மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பேன் ஓ இதெல்லாம் நம்ம தப்பு பண்ணியிருக்கோம் திருப்பி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் நம்மள அப்படின்னு ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் சிங்கராகவும் சரி மியூசிக் டேரக்டராகவும் சரி ஆக்டராகவும் ஐ எம் இம்ப்ரூவிங் பார்க்குறேன் ஃப்ரேமில் பார்க்கும்போது ஓ ஜாஸ்தியாக இருக்குது இவ்வளோ மீட்டர் போதும் அப்படின்னு நம்ம மீட்டரை செட் பண்ணிட்டே வரும் அதனால் இப்போ வந்து கொஞ்சம் அது பண்ண பண்ண ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இன்னும் பெட்டர் ஆகிட்டே வரேன் இன்னும் இன்னும் பெட்டர் பண்ணிடுவேன் இல்லை விமர்சனத்தில் நாங்கள்லாம் கூட சொல்லியிருக்கோம் இவர் ஒழுங்காக மியூசிக் அப்படி இப்போ பார்த்தா இவர் ஸ்க்ரீனில்
ரொம்ப நல்லா இருக்குது அந்த பாட்டு இதெல்லாம் என்ன காரணம் அதை சொல்லுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ இல்லை எல்லா கிரெடிட்ஸும் டேரக்டருக்கு தான் ஸோ அவரோட அப்ரூவலில் தான் இது ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ அந்த டியூன் அவர் ரிசீவ் பண்ணுற விதமே எனக்கு இன்னும் ப்ளஸ் அப்ரூவ் ஜிவி சார் வந்து இதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக தான் இருந்தார் அவர் என்கரேஜ் பண்ணி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இது நல்லா இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே இதில் எனக்கு ஆட் ஆன் தான் ஸோ அது எல்லாமே எனக்கு இன்னும் எனர்ஜியாக நம்ம போகிற பார்த்து ரைட்ட